La Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió los primeros datos oficiales con respecto a lo que sucedió al actor que interpretó a Benito Rivers en el programa Vecinos. El mundo del espectáculo amaneció de luto por el anuncio de la inesperada y triste partida de Octavio Ocaña, actor que alcanzó la fama gracias a su papel de Benito Rivers en el programa de comedia de Televisa Vecinos. Hace un momento las autoridades hicieron pública la primera información oficial respecto a lo que sucedió. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México liberó un comunicado de prensa en el que dio a conocer los primeros datos avalados por la autoridad de investigación de cómo murió Octavio y el lugar en el que se encontraba el actor, así como los detalles del disparo que le quitó la vida. De acuerdo con la tarjeta informativa que publicó, a través de los medios de comunicación y Twitter, la Fiscalía General de Justicia del Estado, se puede leer, avanza en las diligencias para esclarecer las causas por las cuales el sujeto de 22 años, el cual ya fue identificado, perdió la vida. En la comunicación oficial se reveló que Ocaña murió debido a que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. También se hizo del conocimiento público en el cuerpo de Octavio, fue encontrado dentro de la camioneta que conducía como lo habían informado ya usuarios en redes sociales. De acuerdo con las autoridades, la camioneta fue localizada en la autopista Champa Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. La Fiscalía aseguró que la muerte de Ocaña ocurrió después de una persecución en la que el actor de Televisa huía de la policía de Cuautitlán, Izcalli. La tarde de ayer, viernes 29 de octubre, al transitar por calles del municipio Cuautitlán, Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto. Sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución explica el documento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también hace referencia a las declaraciones de uno de los acompañantes de Octavio, que aseguró que el actor portaba un arma de fuego, misma que había sacado de la guantera del vehículo durante la persecución. El conductor perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la vía. Ahí fue el lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza y los dos acompañantes fueron asegurados por el elementos de la policía municipal, tanto testigos como los policías municipales que intentaron detener la unidad. Han referido que no hubo intercambio de disparos. Octavio Ocaña. Se detalla también que las inspecciones realizadas a la camioneta fue encontrada un arma de fuego, un casquillo que percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a la altura del conductor. El documento concluye con el compromiso de la Fiscalía de resolver este caso. La Fiscalía mantiene en desarrollo diversas pruebas periciales, entre las que se encuentran las relacionadas con criminalística, química, fotografía y mecánica de hechos. Los resultados esclarecerán la forma en la que el conductor perdió la vida y serán dados a conocer por las vías institucionales de la Fiscalía General.